ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക് സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുവാൻ പിന്നീട് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ചാനലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് അറിവുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഫോണിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ നാം ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് അവയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നത് പവർ ബട്ടൺ കൊണ്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയായി ആക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പവർ ബട്ടൺ എൻസ് കോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കോളുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും സ്ക്രീനിലെ ചുവന്ന ബട്ടൺ തിരയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കോളുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടൻറ്റ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദമാക്കാം ഞാൻ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നും അത് ആരാണ് അയച്ചത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ വെൻ ഡിവൈസ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഹൈഡ് സെൻസിറ്റീവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ മെസ്സേജ് ആരാണ് അയച്ചതെന്നോ എന്താണ് ആ മെസ്സേജ് എന്നോ അതിലില്ല പകരം വാട്സപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അതല്ല ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാണിക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഡോൺ ഷോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറ്റ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം യാതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെയാകും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റാർക്കും വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമതായി വരുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ജഷേഴ്സ് എന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും ആക്സബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ജഷേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓൺ ചെയ്തിടുക ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ തന്നെ സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി മൂന്ന് വട്ടം അടുപ്പിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൂം ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം എത്ര ചെറിയ എഴുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഫോണിലെ ഏത് സ്ക്രീനിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീടും അതിനെ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും അത് സാധാരണ നാം ഫോട്ടോയൊക്കെ സൂം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാകും കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെയും തന്നെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി നാലാമതായി നിൽക്കുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മെസ്സേജ് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മെസ്സേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വെറുതെ ഒരു മെസ്സേജ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെസ്സേജ് ഈ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡോൺ ടച്ച് മൈ ഫോൺ എന്നാണ് വെച്ചത് ശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ മെസ്സേജ് അതുപോലെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമതായി നിൽക്കുന്ന ക്ലിയർ ഡിഫോൾട്ട
എനിക്ക് ഏതൊരു വീഡിയോയും ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് ആപ്പിലാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫോൾട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക അവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ചാനലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി